எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த அக்டோபர் மந்த் ஃபர்ஸ்ட் சண்டே வரைக்கும் கர்த்தர் நம்மளை எவ்வளோ அழகாக வழி நடத்திருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தணும் சரி எவ்ரி வீக் நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்து அந்த வீக்கு ஏற்ற மா அந்த டாபிக் ஏற்ற மாதிரி ஸ்டோரிஸ் சாங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த வீக் என்ன டாபிக் தெரியுமா ரிஃப்ளெக்ட் ஜீசஸ் இன் யுவர் லைஃப் இயேசுவோட் அன்பை பிரதிபலி அப்படின்னா என்ன தெரியுமா இயேசுவோட அன்பை ருசி பார்த்த நாம் இயேசுவை போல் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ்கிறதுன்னு கற்றுக்க போகிறோம் மூணுக்கு நேச்சுரலாக லைட் கிடையாது இல்லையா ஆனால் அதுக்கு எப்படி லைட் வருது அது என்ன பண்ணுது சன்னோட லைட்டை அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அது மாதிரி நம்மளும் ஏசுவப்பாவோட லவ்வை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் சரி அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ப்ரேயர் பண்ணிடலாமா அன்பில் ஏசப்பா இந்த காலை வேலைக்காக உமக்கு கொடான கொடி நன்றி கர்த்தாவே தகப்பனே இந்த ஒன்பது மாதங்கள் உங்களுடைய கணிமணியை போல் எங்களை பாதுகாத்து இந்த பத்தாவது மாதத்துக்குள்ளார் கூட நீங்கள் எங்களை வழி நடத்திருக்கீங்க உமக்கு கொடான கொடி நன்றி கர்த்தாவே இன்றைய தினத்தில் கூட சுவாமி உங்களுடைய அன்பை அப்பா எப்படி பிரதிபலிக்கிறதுன்னு பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறாங்க ராஜா ஒவ்வொரு பிள்ளையும் அப்பா உங்களுடைய அன்பை ருசி பார்த்து அவங்களோட வாழ்க்கையில் அப்பா அந்த அன்பை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக நீர் வளர்த்து தர வேண்டுமாறு நாங்கள் கெஞ்சுகிறோமே கர்த்தாவே ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் வந்துருக்கோ ஓகேயா ரெடியா கடவுள் வந்து அவர் லார்ட் அவர் லார்ட் இஸ் காட் ஆஃப் ப்ராமிசஸ் நிறைய ப்ராமிசஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு ஏந்துவேன் சுமப்பேன் தப்புவிப்பேன் ஆமேன் ப்ரைஸ் த லார்ட் எவ்வளோ அழகாக ப்ராமிஸ் பாருங்களேன் கடைசி வரைக்கும் நம்மளோட கூட இருப்பார் ஆண்டவர் அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காரு நான் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் எவ்வளோ ஒரு அருமையான கடவுள் பாருங்களேன் நம்மளுக்கு பேர் வந்து அப்பா அம்மா வைப்பாங்க தான் கரெக்ட் தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு ஏசப்பா நம்மளுக்கு பேர் வச்சுறாரு ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பேர் வச்சுறாரு இவன் வந்து ஜெஃப்ரி இவன் வந்து சாமியல் இவன் வந்து டெல்வின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுறாரு குளோரியா ஓகே ஸோ அதை தான் அப்பா அம்மா நம்மளுக்கு வைக்கிறாங்க எப்படியாவது பைபிள் தேடி கண்டுபிடிச்சி எப்படியாவது நம்மளுக்கு பேர் வச்சிடுறாங்க சரியா ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பேர் சொல்லி அழைக்கிறாராம் ம் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் இது எதில் சொல்லியிருக்காருனா எஸ்ஐ நாற்பத்தி மூணு ஐந்தில் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் எதுக்குமே பயப்பட வேண்டாம் எங்கே போனாலும் பயப்பட வேண்டாம் தைரியமாக இருக்கலாம் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா மத்திய பதினாறு முப்பதில் உங்களோட தய தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஆல் யுவர் ஹேர்ஸ் ஆர் நம்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் அதே அதிகாரம் முப்பத்தொன்னாவது வசத்தில் பயப்படாதிருங்கள் அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போது இன் இங்கிலீஷ் யூ ஆர் ஒர்த் மோர் தேன் மெனி ஸ்பேரோஸ் அப்போது இது அப்போது இவ்வளோ பாருங்களேன் ஒரு ஸ்பேரோ விட நம்மளை ப்ரெஷ்ஷஸாக நினைக்கிறாரு ஆண்டவர் இந்த வசனத்துக்கு அடிப்படையில் நம்ம ஒரு பாட்டு கற்றுக்கலாமா சின்னஞ்சிட்டு குருவியே சின்னஞ்சிட்டு குருவியே உன்ன சந்தோஷமா படைச்சது யாரு அங்கும் இங்கும் பறந்துக்கிட்டு ஆனந்தமா பாடுறியே உன்ன அழகாக படைச்சது யாரு சின்னஞ்சிட்டு குருவியே சின்னஞ்சிட்டு குருவியே உன்ன சந்தோஷமா படைச்சது யாரு குருவிய சின்ன 
விட்டு குருவே உசிரது எனக்கு தந்திடுவாயா உன்ன போல பாடிக்கிட்டு உல்லாசமா பறப்பதற்கு உதவி எனக்கு செய்திடுவாயா சின்னஞ்சிட்டு குருவியே சின்னஞ்சிட்டு குருவியே ஓசிரக எனக்கு தந்திடுவாயா உன்ன போல பாடுக்கிட்டு உல்லாசமா பறப்பதற்கு உதவி எனக்கு செய்திடுவாயா ஐயோ இனிமே அப்படி கேட்காதே அந்த ஆண்டவர் கெட்ட கோச்சுக்கு பண்ண கடவுளை நம்மளை கைவிடுவாரா கைவிடுவாரா கண்டிப்பாக மாட்டார் நிச்சயமாக நம்ம அவரை விசுவாசிக்கலாம் நம்மளை இவ்வளோ தூரம் நம்மளை நடத்திட்டு வந்த தேவன் நம்மளை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் பிலிப்பியரில் பிலிப்பியர் நான்கு ஆறில் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களையும் ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் முதல்ல ஜோம் பண்ணுங்க அந்த ஜோம் பண்ணும்போது எப்படி ஜோம் பண்ணுமா ஸ்தோத்திரத்துடனே ஜோம் பண்ணுமா அப்ளிகேஷனாக வச்சிடணும் ஆனால் அதே சமயம் ஸ்தோத்திரத்தோடனே ஜோம் பண்ணணும் ஜபத்தின் மூலம் நம்ம கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் மேலே நம்மளுக்கு நிறைய பாரங்கள் நமக்கு இருக்கும்போது ஆண்டவர் மேலே நம்ம பாரத்தை வச்சுறது ரொம்ப நல்லது இல்லை காஸ்ட் ஆல் யோர் பேர்டன்ஸ் ஆன் டு ஜீசஸ் அப்போது அவர் என்ன பண்ணுவாராம் நம்மளை அந்த பாரத்துங்களை அவர் சுமந்து நம்மளுக்கு இலகுவாக்கி தருவார் சரியா இதன் அடிப்படையில் நம்ம ஒரு பாட்டு கற்றுக்க போகிறோம் காஸ்ட் யோர் பேர்டன் ஆன் டு ஜீசஸ் ஃபார் இ கேஸ் ஃபார் யூ கத்துக்கலாமா காஸ்ட் யோ பர்டன் ஆன் டு ஜீசஸ் ஃபார் இ கேஸ் ஃபார் யூ காஸ்ட் யோ பர்டன் ஆன் டு ஜீசஸ் ஃபார் இ கேஸ் வீட்டிடுங்கள் சாத்தானை வீட்டிடுங்கள் தோற்கடித்து சாத்தானை கீழ்ப்படுத்தி 
சரி இப்ப வந்து ரெண்டு பாட்டு நம்ம பாடிட்டோம் வேர்ஷிப் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு சரியா இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஒப்பு கொடுக்க போறோம் ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஜோம் பண்ண போறோம் ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஒரு பாட்டு பாட போறோம் ஜபத்தோட நம்ம பாடலாமா ஓகேயா கண்ணு முடிக்கோங்க நினைவுகளை நீ தூய்மையாக்கும் இதயத்தை நீ சுத்திகரியும் கண்கள் கைகள் செயல்கள் எல்லாம் உண்மை பிரிய படுத்தட்டும் என் நினைவுகளை நீ தூய்மையாக்கும் இதயத்தை நீ சுத்திகரியும் கண்கள் கைகள் செயல்கள் எல்லாம் உண்மை பிரிய படுத்தட்டும் மனுஷர்களை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது மத்தேயு ஐந்து பதினாறு குட்டிஸ் இந்த வசனம் இங்கேயும் நம்ம ஃபேமிலியராக கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல ஆமா தினமும் நம்ம சர்ச் சர்வீஸ்ல இந்த வசனத்தை சொல்லுவாங்க இந்த வசனத்துல சொன்ன மாதிரி நம்மளும் ஏசப்பா போல நடக்கணும்னு ப்ரே பண்ணி நம்மளோட லைஃப்பை லீட் பண்ணும் ஓகே குட்டிஸ் திரும்ப அந்த வசனத்தை சொல்லலாமா மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது மத்தேயு ஐந்து பதினாறு என்ன குட்டிஸ் வசனம் ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சுல ஓகே நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த வசனத்தை கத்துக்கிட்டு வீடியோ எடுத்து மறக்காம சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணணும் ஓகேவா குட்டிஸ் பாய்எல்லாரும்ிக்கிறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறத
ஆமா அன்னைக்கு அவங்க எது கேட்டாலும் அதுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா நோ சொல்லவே இல்லை அவங்க பாப்கார்ன் காட்டன் கேண்டி ஐஸ்கிரீம் நூடுல்ஸ் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு அவங்க எதெல்லாம் ஆசைப்பட்டாங்களோ எல்லாத்தையுமே வாங்கி சாப்பிட்டாங்க அம்மா டெய்லி இங்கே வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்மா அப்படின்னா ரூத் உனக்கு இந்த இடம் அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கா ஆமாம் இது எவ்வளோ பெரிய இடமா இருக்கு இங்க ஓடலாம் குதிக்கலாம் ஒவ்வொரு ரைடும் கூட ரொம்ப த்ரில்லிங்கா இருக்குமா அப்படின்னா ரூத் உண்மைதான் மம்மி நம்ம ஃபிளாட்லயே அடைஞ்சு கிடந்ததுக்கு இந்த இடம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்குமா அப்படின்னு ஆமோதித்தான் ரூபன் இவங்க பேச்ச கேட்டுக்கொண்டிருந்த சார்லஸ் வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்றதெல்லாம் சரிதான் ஆனா இந்த நேரத்துல ஒன்னு மட்டும் நம்ம மறந்துட கூடாது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க பேச்ச நடுவில் நிறுத்தின ரூத்தும் ரூபனும் டேடி மிச்சத்தை நாங்க சொல்றோம் ஒழுங்கு ரொம்ப முக்கியம் கியூல பொறுமையா நிக்கணும் முன்னாடி நிக்கிறவங்களை தள்ளி கொண்டு முந்தி போக கூடாது குப்பைய குப்பை தொட்டியில போடணும் பொது இடத்துல பாக்குறவங்க கிட்ட பண்போடு பழகணும் அன்பாக பேசணும் ஏன்னா நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிற நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க நமக்குள்ள இருக்கிற கிறிஸ்துவ அவங்க பார்க்கணும் சரிதான டேடி பிள்ளைகள் கோரஸா சொன்னதை கேட்ட வசந்தி சிரிச்சு கொண்டே சொன்னதெல்லாம் சரிதான் ஆனா அதன்படி நடக்கணும் சரியா இப்படி பேசிக்கிட்டே தீம் பார்க்கை விட்டு வெளியே வந்தவங்க மகாபலிபுரம் பீச் போக கார் ஏறினாங்க கார் புறப்பட்டதுமே மியூசிக் பிளேயர்ல சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதே அப்படின்னு பாட ஆரம்பிக்க ரூத்தும் ரூபனும் கூட சேர்ந்து பாடினாங்க பீச் போற வழி எல்லாம் ஃபுல்லா டிராபிக்கா இருந்துச்சு டூ வீலர்ல போன நிறைய வாலிபர்கள்லாம் கூட்டம் கூட்டமா கூச்சல் இட்டுக்கிட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்டா அவங்க காரை ஓவர் டேக் பண்ணி போயிட்டு இருந்தாங்க இதையெல்லாம் பார்த்த சார்லஸ் வந்து அடடா எல்லாரும் இப்படி டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஒபே பண்ணாம இப்படி போயிட்டு இருக்காங்களே இப்படி வண்டி ஓட்டுறது இவங்களுக்கு தான் ஆபத்துன்னு அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லையே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க அவங்களோட காரு அவங்க இறங்க வேண்டிய மகாபலிபுரம் பீச்சை நெருங்கி கொண்டிருந்த போது மோட்டர் பைக்கை ஓட்டிட்டு வந்த ஒருவன் சற்று எதிர்பாராத வண்ணம் இடது புறத்திலிருந்து அவங்க காரை ஓவர் டேக் செய்து வலது புறத்துக்கு பாய்ந்து சென்றான் வலது புறத்தில் வந்த மற்றொரு வாகனத்தை கண்டு அவன் திடீர்னு பிரேக் போட சாரில் சடன் பிரேக் போட்டும் பலன் இல்லாமல் அவர் கார் பைக் மீது மோடிச்சிடுச்சு கீழே விழுந்த அவனுக்கு நல்ல வேலை அடி எதுவும் படலை ஆனால் சார்லஸ் காரை விட்டு கீழே இறங்கி அந்த பைக்கை தூக்க உதவினாங்க ஆனால் அவனும் சார்லஸை கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளை கொண்டு திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் சார்லஸோட பொறுமையான வார்த்தைகளை அவன் காதலில் கூட வாங்கிக்கல அதுக்குள்ள அங்கே சுற்றி ஒரு சின்ன கூட்டமே கூடிடுச்சு கூட்டத்தில் உள்ளவங்கள்லாம் கார்காரன் கண்மூடித்தனமாக ஓட்டிட்டு வந்து மோதிட்டான் அப்படின்னு பேச தொடங்கிட்டாங்க சுற்றி இருந்தவங்க எல்லாம் தனக்கு எதிராக பேச பேச சார்லஸ் பொறுமையே இழந்துட்டாரு அவர் முகத்துல கோபத்தின் ரேகு அப்படியே தெரிய ஆரம்பிச்சது இதை கண்ட ரூத்தோ ரூபனும் கலங்கியே போயிட்டாங்க ஏசப்பா அப்பா எப்பொழுதும் பிறர் நம்மில் கிறிஸ்துவை காண வேண்டும் அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க இப்போதும் அவங்கள உம்முடைய பிள்ளையாக பிறர் காண செஞ்சிடுங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் மனதுக்குள்ள ஜபிச்சாங்க அப்போ தரையில் ஒரு மணி பர்ஸ் கிடைக்கிறதையும் அதை கூட்டத்தில் இருந்த ஒருத்தர் எடுக்கிறதையும் ரூத் கவனிச்சா அதை ரூபன் கிட்ட காட்டின அந்த நேரம் பார்த்து அவன் அதை எடுத்துட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்பா கீழே விழுந்த அந்த அங்கிளோட பர்ஸை எடுத்துக்கிட்டு ஒருத்தன் ஓடுறான் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கத்த சார்லஸ் கூட்டத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் தள்ளி கொண்டு ஓடி போய் அவனை பிடித்து அவங்களோட பர்ஸை மீட்டாங்க உங்க பர்சு நீங்க கீழே விழுந்த போது தரையில விழுந்திருக்கணும் நல்ல வேலை அதை ஒருவன் எடுக்கும் போது என் பிள்ளைங்க பார்த்து சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பர்ச பைக்கை ஓட்டிட்டு வந்தா இல்லையா அந்த பையன் அவங்க கிட்ட கொடுத்தாங்க சார்லஸ் அந்த பர்சில் நிறைய கேஷு பல கிரெடிட் கார்டு எல்லாம் வச்சிருந்தான் பர்சை வாங்கின அந்த பையன் சார்லஸை ஆச்சரியமா பார்த்தான் தவறு செஞ்சு விட்டு அவர் கேவலமா பேசியும் தனக்கு அவர் நன்மை செஞ்சதை அவனால புரிந்து கொள்ளவே முடியல 
சார்லஸ குற்றப்படுத்தி பேசினவங்களும் அவரோட செய்கையை கண்டு வியந்தவாறு அங்கிருந்து அப்படியே களைஞ்சு போயிட்டாங்க தான் செஞ்ச தவறுக்காக மன்னிப்பையும் பர்சை மீட்டு கொடுத்ததுக்காக நன்றியும் கூறின அந்த பையன் அவனோட பைக்ல ஏறி உக்காந்தான் பைக்கை ஸ்டார்ட் செஞ்சு அவன் திரும்பி சார்லஸ பார்த்து கேட்டான் சார் நீங்க கிறிஸ்டியனா ஆம் அப்படின்ற மாதிரி சார்லஸ் தள்ளையே அசைச்சாங்க அதான் கிறிஸ்தவின் குணம் உங்களில் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி கை அசைச்சு விடை பெற்று சென்றான் அருமை பிள்ளைகளே உலகத்தார் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கிறிஸ்துவின் சாயல் நம்மில் தெரிகிறதா மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது மத்தேயு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா எஸ் குட்டீஸ் அழகான டாபிக் இந்த வீக் நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன டாபிக் ஏசப்பாவை நம்முடைய லைஃப்பில் எப்படி பிரதிபலிக்கிறோம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் பிறர்கிட்ட நம்ம எப்படி அன்பாக இருக்கிறோம் பிறரை நம்ம எப்படி நேசிக்கிறோம் பிறர்கிட்ட பொறுமையாக எப்படி போகிறோம் ஏசப்பா நிறைய காரியங்கள் வந்து நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க எப்படி அன்பு செலுத்தணும் எப்படி பொறுமையாக இருக்கணும் எவ்வாறு ஜெபிக்கணும் எவ்வாறு மற்றவங்ககிட்ட நம்ம பேசணும் என்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து முன்மாதிரியாக ஏசப்பா நம்மளுக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்ததுனால அவரும் அவரை வச்சு நம்ம எப்படி நம்ம மூலமா ஏசப்பாவை பிறருக்கு நம்ம சொல்றோம் நம்ம மூலமா அவங்க எப்படி நம்ம கிட்ட ஏசப்பாவை காண்றாங்க கண்டுகொள்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீக் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அக்கா அழகா குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று சொன்னாங்க அந்த ஸ்டோரிலையும் பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பசங்களுக்கு அது தான் டீச் பண்ணுறாங்க அதே போல் சில காரியங்கள் நடக்கும்போது ஃபைனலாக அந்த அங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டாக பேசின அந்த நபர் கீழ்த்தனமாக பேசின அந்த நபரே வந்து ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பார்த்தாங்க யோசித்து பார்த்து என்ன கேட்டாங்க நீங்கள் கிறிஸ்டியனா கிறிஸ்தவரா அதனால தான் நான் இவ்வளோ பேசியும் நீங்கள் வந்து என்கிட்ட அன்பாக எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு அந்த அங்கிள் வந்து நடந்துக்கிட்டாரு ஸோ அதே போல தான் குட்டீஸ் நம்ம பைபிளில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அந்த கேரக்டரில் ஒரு கேரக்டர் பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அவங்க யார் தெரியுமா ஸ்தேவான் ஸ்தேவான் யார் அப்படின்னா அவங்க வந்து பந்து விசாரிப்புக்காரராக இருந்தாங்க அதாவது ஏசப்பாவோட காலகட்டத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த சாப்டர்ஸ் வரும் அந்த மனுஷ வந்து என்ன பண்ணாங்க பந்து விசாரிப்புக்காரராக இருந்தாலும் ஏசப்பாவோ போல அவங்க வந்து நிறைய நன்மைகள் செஞ்சாங்க நிறைய அன்பு செலுத்தினாங்க ஏசப்பாவுக்காக ரத்த சாட்சியாக மறிச்சாங்க அந்த நபர் வந்து பந்து விசாரிப்புக்காரனா அதாவது ஷீஷர்கள் ஏசப்பாலாம் வந்து மறித்து உயிர்த்தெழுந்து திரும்ப பரலோகத்துக்கு எடுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நிறைய ஷீஷர்கள் வந்து உருவானாங்க ஏசப்பாவுக்காக ஊழியம் செஞ்சாங்க இந்த மாதிரி ஷீஷர்கள் கூடுற நேரத்துலலாம் வந்து இந்த பந்து விசாரிப்புக்காரர்கள்லாம் இருப்பாங்க அதில் ஒரு பர்சன் தான் வந்து யார் நம்ம ஸ்தேவான் அவங்க ஸ்தேவான் அவங்க வந்து இந்த கூட்டத்தோடு சேரும்போது அவங்களும் வந்து ஏசப்பாவை பற்றி சுவிசேஷமாக பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஷீஷராக மார் ஒன் ஆஃப் த ஷீஷராக மாறினாங்க ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப வல்லமையாக வந்து ஏசப்பா வந்து அவங்கள பயன்படுத்தினாங்க நிறைய இடங்களுக்கு போய் ஸ்தேவான் அவங்க வந்து நிறைய ஏசப்பாவை பற்றி ப்ரீச் பண்ணாங்க நிறைய அற்புதங்கள் செஞ்சாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப அதாவது சீஷர்கள் மத்தியிலே அவர் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டராக வந்து இருந்தாங்க நிறையா பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஏசப்பா என்னென்ன செஞ்சாங்களோ அத்தனை விஷயங்களையும் இந்த ஸ்தேவான் அப்படிங்கிற மனுஷர் வந்து இந்த ஷீஷர் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க ஃபாலோ பண்ணி நிறைய வி நிறைய இடத்துக்கு போனாங்க ஸோ அப்போ ஏசப்பா வந்து அவர் காலகட்டத்தில் அவர் எப்படிலாம் ப்ரீச் பண்ணும்போது அவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக நிறைய பேர் வந்தாங்கல்ல அதே போல் ஸ்தேவான் வந்து கடவுளுக்காக ஊழியம் செய்யும்போது அவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக நிறையா 
மக்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க அப்படி தெரிவிக்கிற ஒரு கட்டத்தில் ஒரு இடத்துல போய் அவர் வந்து ப்ரீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து அவரோட ஊழியத்தை செஞ்சு கொண்டு இருக்கும்போது அங்கே இருந்த மக்கள் எல்லாரும் வந்து ஸ்தேவான என்ன பண்ணாங்கன்னா கல்லெறிஞ்சு கொண்டாங்க கல்லாலேயே அடித்து அவர் உயிர் வந்து அந்த அந்த இடத்துலே வந்து பிரிஞ்சுது அதான் ஸ்தேவான் அவங்க வந்து ரத்த சாட்சியாக ஏசப்பாவுக்காக மறிச்சாங்க உங்களுக்கு தெரியும்ல குட்டிஸ் ஏசப்பா சிலுவையில் அறையும் போது அறையப்பட்ட போதும் வந்து என்ன பண்ணாங்க ஏசப்பா அவரை வந்து ஆணியால் அடித்தவங்களும் அங்கே நின்று வேடிக்கை பார்த்தவங்களும் ஏசப்பாவை கேலி கிண்டல் செஞ்சவங்க எல்லாருக்காகவும் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன பண்ணார் மன்னிப்பு கேட்டாங்க இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னே தெரியாமல் செய்கிறாங்க இவங்களா மன்னியுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அதே போல தான் சேவானும் தன்னுடைய உயிர் போகிறதுக்கு முன்பாக யாரெல்லாம் அவங்க மேலே கள்ள தூக்கி எரிஞ்சாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் ஏசப்பா கிட்ட இவங்கள மன்னியுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்திலையும் அன்பு செலுத்துனாங்க ஓகேங்களா குட்டிஸ் அதே போல தான் நம்மளும் வந்து அன்பு செலுத்தணும் ஏசப்பா போலே நடந்துக்கணும் இந்த இந்த இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது சேவானோட வஸ்திரங்களெல்லாம் கழட்டி சவுல் அப்படிங்கிற ஒரு மனுஷர் இருந்தார் அவருக்கு அவரு கால் கீழே போய் அந்த திங்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க அந்த சவுல் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப கொடுமையானவர் ரொம்ப அரங்கண்டா நடந்துக்கிறவர் ஏசப்பா பத்தி சுயசிக்கிறவங்களெல்லாம் வந்து வெறித்தனமா அவங்க உயிரை பறிக்கணும் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வைராக்கியத்தோட வாழ்ந்தவர் சேவான வந்து அவர் முன்னாடி தான் வந்து கொள்றாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த சவுல் அப்படிங்கிறவர் மனுஷர் வந்து தமஸ்கு அப்படிங்கிற ஒரு பட்டணத்துக்கு போறாங்க அங்கேயும் எதுக்கு தெரியுமா குட்டிஸ் போறாங்க ஏசப்பாவை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணிக்கிற சுவிசேஷம் பண்ணிக்கிற ஒவ்வொரு சீஷரையும் கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தோட தமஸ்கு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போறாங்க போற வழியில அவங்க குதிரையில பிரயாணம் பண்ணி போற வழியில என்ன நடக்குதுன்னா கடவுள் ஏசப்பா வந்து பேசுறாங்க ஒரு ஒளி வருது வானத்துல இருந்து ஒரு ஒளி வருது அந்த ஒளியோட தாக்கத்தை அந்த கண்ணு கூசுன ஒரு இதுல அவங்க குதிரையில இருந்து கீழே விழுந்துடுறாங்க விழுந்ததுக்கு அப்புறம் வானத்துல இருந்து ஒரு சத்தம் வருது அப்போ சவுல் அப்படிங்கிற அந்த மனுஷர் வந்து நீங்க யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு ஏசப்பா நான் நீ என்னை துன்பப்படுத்துகிற ஏசு நானே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சவுல் வந்து என்ன பண்றாருன்னா நீங்க நான் உங்களுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் சொல்ற இடத்துக்கு நீ போ அங்க உனக்கு நீ என்ன செய்யணுங்கிற விஷயம் சொல்லப்படும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த வெளிச்சம் பட்டதுல அவங்க கண் வந்து தெரியாம போயிருச்சு பார்வை இழந்துட்டாங்க இழந்ததுனால கண்ணு தெரியல அவங்க கூட வந்திருந்தாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் அவங்கள கைத்தாங்களா கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க அங்க தமஸ்கு அப்படிங்கிற இடத்துல அனனியா அப்படிங்கிற ஒரு சீஷர் இருந்தாரு அவரும் நிறைய அற்புதங்கள் நிறைய சுவிசேஷங்கள் ஏசபா பத்தி நிறைய ப்ரீச் பண்ணி இருக்கிற ஒரு மனுஷர் தான் ஓகேங்களா அங்க அங்க அனனியா கிட்ட ஏசப்பா பேசுறாங்க இந்த மாதிரி சவுல் அப்படிங்கிற மனுஷர் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு கண்ணு தெரி இந்த நடந்த இன்சிடென்ட் எல்லாம் ஏசப்ப விளக்கும் போது அனனியா சொல்றாங்க ஆண்டவரே அவங்க வந்து உங்களை பத்தி சுவிசேஷம் பண்ற ஒவ்வொரு சீஷர்களையும் கொள்ற ஒரு மனுஷன் அவனை போய் சுகப்படுத்தணும்னு சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்ல அவனால அந்த சவுல் அப்படிங்கிற மனுஷனால நான் அதிபதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் எனக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கிற எல்லா மனுஷர்கள் மத்தியிலும் அவனை ஒரு சாட்சியா நிப்பாட்டுவேன் அவனை அந்த மனுஷனை நான் என்ன பண்ண போறேன் எனக்காக ஊழியம் பண்ண வைக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால மூணாவது நாள் கழிச்சு அனனியா வந்து சவுல போய் சந்திக்கிறாங்க சந்திக்கும் போது சவுலோட கண்கள் திறக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் சவுல் அப்படிங்கிற மனுஷரும் மனம் திரும்பி மாறுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் வந்து பைபிளில் வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்க தான் பவுல் சவுல் என்கிற பவுல் ஓகேங்களா குட்டிஸ் அவங்க வந்து நிறைய அன்பை பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்க நிறைய பாவங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கப்புறம் 
அந்த சவுல் என்கிற பவுலும் என்ன பண்றாரு மனம் மாறுறாரு ஏசப்பாவை பத்தி சுவிசேஷங்கள் சொல்றாங்க நிறைய அன்பை வெளிப்படுத்துறாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஐக்கியமா இருக்கிறாங்க எல்லாரையும் ஒருமணப்படுத்துறாங்க ஸோ அவங்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கைய வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஏசப்பாவை நடுவா வச்சு அவங்க வாழ்க்கையில ஏசப்பாவை ஒரு பிரதிபலிச்சாங்க ஏ அவங்கள பார்க்கும்போது ஏசப்பாவோட நற்குணங்கள் நற்கிரியைகள் எல்லாமே அவங்க லைஃப்லேயும் வர ஆரம்பிச்சுது ஆமா குட்டிஸ் நம்ம ஸ்தேவான் அவங்கள பார்த்தோம் அவங்களும் வந்து ரத்த சாட்சியா ஏசப்பாவுக்காக மறிச்சாங்க நீங்களும் யோசித்து பாருங்க குட்டிஸ் நம்மளும் சில நேரத்துல என்ன பண்றோம் என்னதான் பைபிள் வாசித்து ப்ரேயர் பண்ணாலும் சில நேரம் நம்ம கோவப்படுறோம் நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட கோவப்படுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கோவப்படுறோம் ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட நம்ம கோவப்படுறோம் அன்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்குள்ள சில நேரம் இல்லாம மறைஞ்சு போயிருது சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்றோம் உலக பிரகாரமான வாழ்க்கைகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஆசைகள் நம்ம உடம் நம்ம மனசுக்குள்ள வரும்போது நம்ம வந்து கடவுளை மறந்து நம்ம லைஃப்ல நம்ம கடவுளை வந்து ஏசப்பாவை வந்து நம்ம பிறருக்கு பிரதிபலிக்க பிரதிபலிக்க மறந்து போறோம் நம்ம மூலமா பிரதிபலிக்க மறந்து போறோம் சோ குட்டீஸ் நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நம்ம பிரேயர் பண்றோம் பைபிள் வாசிக்கிறோம் எது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏசப்பாவை நம்முடைய நம்ம லைஃப்ல நம்ம எவ்வாறு நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம் எவ்வாறு பிறர்கிட்ட அந்த அன்பை செலுத்துறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இவ்வளவு நாள் நீங்க என்னனாலும் நீங்க பண்ணிருக்கலாம் கோபப்பட்டிருக்கலாம் திட்டி இருக்கலாம் பொறாமப்பட்டிருக்கலாம் ஆஹ் நிறைய தவ தப் தவறான விஷயங்கள் பண்ணிருக்கலாம் பாவங்கள் பண்ணிருக்கலாம் இந்த நேரம் நீங்க கடவுளுக்காக ஒப்பு கொடுங்க குட்டீஸ் கடவுளை நேசி கடவுள் நம்மள எவ்வளவு நேசிக்கிறாரோ அதே போல நம்மளும் நம்மள சுத்தி இருக்கிற எல்லாரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் நேசிக்கணும் அன்பு செலுத்தணும் ஒற்றுமையா இருக்கணும் ஏசப்பா நம்மளுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் அவர் நம்மளுக்கு ரோல் மாடலா வச்சுட்டு போனாரோ அத்தனை விஷயங்களையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம சுவிசேஷமா சொல்றோமோ இல்லையோ கடவுளை பத்தி தூரத்துல இருந்து பாக்குற மனுஷர்கள் வந்து நம்மள பார்க்கும்போது இவங்க இந்த பொண்ணா இந்த பையனா நல்ல பையன் கடவுளோட பையன் கடவுளோட மகள் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஏசப்பாவை எந்த அளவுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம் எந்த அளவுக்கு ஏசப்பாவோட நற்குணங்களை நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணணும் குட்டீஸ் நம்ம வந்து ஏசப்பாவுக்காக ஒப்பு கொடுக்கும் போது அனைத்து நற்குணங்களும் நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்ம வந்து பிறர்கிட்ட ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம் பிரதிபலிப்போம் ஏசப்பாவை போல நம்மளும் வந்து மாறுவோம் நம்மளும் ஏசப்பாவோட சாயல்ல நம்ம படைக்கப்பட்டா பட்டிருந்தாலும் சில நேரங்கள் ஏசப்பாவை போல நம்ம வந்து வாழ்றது இல்லை வாழ்க்கைய சோ நம்ம ஏசப்பாவோட சாயல்ல நம்ம வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கோம் சோ ஏசப்பாவோட சாயல்ல மட்டும் இருந்தா பத்தாது ஏசப்பாவோட நற்குணங்களும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது பிரதிபலிக்கணும் சரிங்களா குட்டிஸ் கண்டிப்பா நீங்க ஒப்பு கொடுத்து நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க ஏசப்பா அதுக்குரிய ஹெல்ப்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு பண்ணுவாரு ஓகேவா குட்டிஸ் நம்ம இப்ப ப்ரேயர் பண்ணி முடிச்சிடலாமா ஜபம் அன்புல ஏசப்பா இந்த அருமையான வேலை தந்த தயவுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சுவாமி அப்பா நாங்கள் அருமையான இந்த டிவோஷனை நாங்க கண்டு அப்பா நாங்கள் அதன்படி நாங்கள் நடக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்ய சுவாமி நீங்க எங்களோடு பேசுங்க நீங்க எங்களோடு இடைப்படுங்க அப்பா இந்த பிள்ளைகளை ராஜா அப்பா இந்த ஆன்லைன் மூலமாக சந்திக்க எங்களுக்கு வாய்ப்புகளை நீங்கள் கிருபை பாராட்டி கொண்டு வருகிறீங்க சுவாமி அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் வந்து நடத்தி கொண்டு வருகிறீங்க அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி சுவாமி அப்பா இந்த வார்த்தைக்குரிய டாபிக் போல உங்களை நாங்க வந்து எங்களுடைய லைஃப்ல எவ்வாறு நாங்க வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்றோம் அதர்ஸ் மற்றவங்க பார்க்கும்போது நாங்க எவ்வாறு நாங்க வந்து நீங்க எங்க கிட்ட இருக்கிறீங்கிறத நாங்க எவ்வாறு நாங்க சொல்றோம் எங்க செயல்ல நாங்க காமிக்கிறோம் அப்படிங்கறத நாங்க பார்த்தோம் ராஜா ஆம் ராஜா அப்பா எங்களுடைய பாவங்களை நீங்க மன்னிங்க அப்பா நாங்கள் அப்பா பிறருக்கு நாங்கள் அன்பு செலுத்துகிறவளாகவும் அப்பா கோவப்படாத பிள்ளைகளாகவும் ராஜா அப்பா உங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்த பிள்ளைகளாகவும் சுவாமி நாங்கள் இருக்க எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா அப்பா நீங்க இந்த 
பீரியட்லேயும் சுவாமி அப்பா நீங்கள் எங்களோடு இடைப்பட்ட தயவுக்காக உங்களுக்கு கூடான கொடி நன்றி நீங்கள் எங்களோடு கூட இருந்து அப்பா இந்த சண்டே கிளாஸை நீங்கள் நடத்தி முடிங்க சுவாமி நீங்கள் எங்களோடு கூட இருக்கிற தயவுக்காக உங்களுக்கு கூடான கொடி நன்றி ராஜா மீண்டும் நாங்கள் இந்த பிள்ளைகளை சந்திக்கும் போது அப்பா இதே உற்சாகத்தோடும் நாங்கள் சந்திக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்ங்க அப்பா நிறைய சாட்சிகளை நாங்கள் காண அப்பா நீங்கள் எங்களுக்கு கிருபை செய்ங்க மீதியான வேலையிலும் உங்களுடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் மீட்பர் ஏசு மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன்னு சொல்ல நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேங்க் யூ குட்டீஸ் பாய்
பற்றி கர்த்தரோட அன்பை கர்த்தரை போல நீங்கள் அந்த மாதிரி வாழும் பொழுது அதை பார்த்து அவங்களும் கர்த்தருக்குள்ளே வந்து கர்த்தரை நேசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க குட்டீஸ்
ரோமோ பாத்தீங்களா பிக்னஸ் கண்டிப்பா ஃபேன்சி Dress காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நம்ம காரோடைய நேமை க்ளோரிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பிரைமரி கிட்ஸ் ஓடிய ப்ரோமோ பார்க்கலாமா காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஜூனியர் फ्रेंड्स உங்களோட ப்ரோமோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் புரோகிராம்ல டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவோம் God bless you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you வழிநடத்துங்க ராஜா மீட்பேசுவின் மூலமா ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்